ஹாய் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஐ ரோபோட் ரூம்பா ஸ்மார்ட் வேக்யூம் கிளீனரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறேங்க நான் வந்து ஐ ரோபோட் ரூம்பா எயிட் ஹண்ட்ரட் சீரீஸ் வந்து வச்சுருக்கேங்க இதனோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இதனோட ப்ரோஸ் அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்னென்ன இதனோட நல்ல விஷயங்களை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இதை நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிச்சன் ரூம்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட ஆன்ட்ரி வந்து இது க்ளீன் பண்ணுது நல்லா கார்னர்லாம் போய் நல்லா தான் க்ளீன் பண்ணுது காலிக்கோட குப்பை வந்து இருக்குது அதை எடுத்துருச்சு அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேண்ட்ரி முடிச்சுட்டு இப்போ கிச்சனுக்கு போயிடுச்சுங்க இதனோட பேட்டர்ன் பார்த்திங்கன்னா ரேண்டமாக வந்து போகாது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல் ஷேப் மாதிரி போயிட்டு அப்புறம் ட்ரையாங்கிள் மாதிரி போயிட்டு திருப்பி ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி போகும் ஸோ வந்து நமக்கு பார்க்க போது ஜிக்ஸாக் அந்த பேட்டர்னில் வந்து அது போய் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு பேப்பர் பீஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதை எடுத்துருச்சு இப்போ நீங்கள் அந்த ஏரியா வந்து நல்லா நோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து ரொம்ப நேரம் போகிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் வந்து இது நல்லா வந்து க்ளீன் பண்ணிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா குப்பையெல்லாம் இருக்குது பட் இதே வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துருக்குது கிச்சனை விட்டு இப்போ டைனிங் போயிடுச்சு டைனிங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சேர்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் அந்த சேருக்கு அடியிலையும் வந்து இது போயிடுது நல்லா போய் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக வெளியே வந்துடும் அதுக்கு சர்டைன் ஸ்பேஸ் இருந்தால் போதும் அது நுழையிற அளவுக்கு அதுக்கு கேப் இருந்தால் அந்த இடத்த போயிடும் இல்லை அது நுழையிறக்கு கேப் இல்லைன்னா அந்த இடத்து அந்த இடத்துல போய் டச் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு திரும்பி வந்துடும் எங்கள் பாப்பாவோட பலூன் வந்து இருக்குது இந்த மாதிரி டாய்ஸு பலூன் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இது அப்படியே தள்ளிட்டு போயிடும் இல்லை ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் அது வந்து எடுத்துரும் அதையும் சேர்த்து எடுத்துரும் நம்ம குப்பையை கொட்டும்போது நம்ம அந்த டாய்ஸையும் உட்காந்து பொறுக்கணும் ஆனால் அதை வந்து நான் கான்ஸில் சொல்லலான்னு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து பலூன் வந்ததுனால நான் வந்து நடுவுலையே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ்லேயும் நான் வந்து இதை மென்ஷன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு திருப்பியும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா எங்கள் சோஃபா கடியில் அதனால் போக முடியாது ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கேப் தான் இருக்குது அதனால் அதனால் அது போக முடியாது அதனால் அதை ஒட்டி அப்படியே போய் க்ளீன் பண்ணிடுது சைடில் வந்து போகிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தால் தான் வந்து எந்த ஒரு சோஃபா ஆகட்டும் சேர் ஆகட்டுமே அடியில் பூந்து போகும் இல்லைன்னா வந்து போகாது கலரில் ரூம்பான்னு சொல்லி எழுதி ஹேண்டில் மாதிரி ஒன்று இருக்கு இல்லைங்க அதை பிடிச்சி நீங்கள் வந்து இதை கேரி பண்ணிக்கலாம் இதை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வேறு ரூம்ஸ்க்கு கூட வச்சு ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து இது ஹால் க்ளீன் பண்ண வந்துடுச்சு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஹாலில் ஃபயர் பிளேஸ் இருக்குது அதில் கிரானைட் போட்டிருக்கு அதனால் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஏறிடுது கார்பெட்லேருந்து டைரெக்டாக வந்து மேலே ஏறிடுது இது பார்த்திங்கன்னா உட்லேருந்து கார்பெட்டுக்கு போயிடும் கார்பெட்லேருந்து ரக் மேலே ஏறிடும் அப்புறம் அப்படியே வந்து இந்த ஃபயர் பிளேஸ் இல்லை இந்த கிரானைட் மேலேயும் வந்து அப்படியே ஈஸியாக ஏறிட்டு அதுவே இறங்கிடும் நம்ம மொபைல் சார்ஜர் ஐபேட் சார்ஜர்ஸ்லாம் வந்து அதை கீழே வச்சுட்டு இதை ஆன் பண்ணோம்னா வந்து நல்லா சிக்கி இழுத்து விட்டுரும் அதனால் இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணும்போது சார்ஜர்லாம் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது தான் விர்ச்சுவல் வால் அதாவது இமேஜினரியாக ஒரு வால் மாதிரி இது செட்டப் பண்ணிவிடும் ஸோ அந்த ரூம்பாக்கு வந்து இது சென்ஸ் பண்ணிவிடும் ஓகே நம்ம இதை தாண்டி போகக்கூடாதுன்னு அதனால் இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா இதை தாண்டி அந்த ரூம்பா வந்து போகாது நீங்கள் வந்து டோர் இல்லாத இடத்துல இல்லை வால் இல்லாத இடத்துல இந்த இந்த செக்ஷன் மட்டும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி இப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து இதை தாண்டி அந்த சைடு போகாது இதுக்குள்ளேயே வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கே அந்த விச்சுவல் வாலை ஆன் பண்ணி வச்சனோ அதை தாண்டி இது போகவே இல்லை அதுக்குள்ளேயே தான் சுற்றி சுற்றி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்குதுங்க 
இப்போ என்னோடய கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் கிச்சன் தான் ரெண்டு சைடுமே டோர் கிடையாது அதனால் நான் இதை ஒரு எண்ட்லேயும் இன்னொரு எண்டில் இன்னொன்றையும் வைக்கிறேன் வச்சு ஆன் பண்ணணும் அதுக்குள்ளேயே ஃபுல்லாக சுற்றி கிச்சன் மட்டும் வேணும்னா கிச்சன் மட்டும் நான் தண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை நான் மாடிக்கு கொண்டு வந்துட்டேன் என்னோடய மாஸ்டர் பெட்ரூமோட டோர் ஃப்ரெஷ் ஹோல்டுக்கு வந்து இது தாண்டி போயிருச்சு கிட்ட போனோடனே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக சென்ஸ் பண்ணிட்டு அதில் போகல உடனே வந்து அந்த பக்கம் திரும்பிடுச்சு ஸோ வந்து நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் கிட்டெல்லாம் வைக்கும்போது ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும்ட்டு இல்லை இதுவே வந்து சென்ஸ் பண்ணி வந்துடுது எந்த ஒரு அப்ஸ்டக்கல்ஸும் இல்லைன்னா இதுவே வந்து ஹோல் ஹவுஸையும் வந்து ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி முடிச்சிடும் பிளாக் பண்ணுற மாதிரி மாறி நடுவில் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது டைரக்ஷன் வந்து மாறி போய் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணாது ஸோ நீங்கள் வந்து இது ஷெட்யூல் போட்டுட்டு தூங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா திங்ஸையும் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து தொங்க போயிடலாம் இதை ஷெட்யூல் மட்டும் டைம் மட்டும் நீங்கள் பிக் பண்ணி போட்டு விட்டிங்கன்னா அதுவே வந்து ஃபுல் ஹவுஸையும் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருங்க இப்போ நான் ஐ ரோபோட் ரூம்பாவோட ஆப்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் எப்படி இதில் ஷெட்யூல் போடுறதுங்கிறத சொல்ல போகிறேன் இதில் நீங்கள் கிளாக் ஆப்ஷனில் நீங்கள் டைம் செட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டைம் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டிங்கன்னா அது நீங்கள் ஆன் ஆ நீங்கள் ஆன் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆயிரும் நீங்கள் வந்து அப்போ வீட்டில் இல்லாத போது கூட நீங்கள் வெளியே போயிட்டால் கூட டெய்லியும் அதே டைமுக்கு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகி வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிடும் இப்போ இதில் ஸ்பாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸ்பாட் க்ளீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாட் ஆன் பண்ணோடனே அது நீங்கள் எந்த இடத்துல ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் இதை வச்சு ஸ்பாட் ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக நல்லா தரோவாக க்ளீன் பண்ணி விட்டுரும் அந்த இடத்துல ஒரு தூசி கூட விடாமல் நல்லா பழிச்சுன்னு அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணி விட்டுரும் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாக் இது வந்து சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் டாக்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுவே வந்து போய் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் சார்ஜ் ஆகிக்கும் இப்போது இந்த ஐரோபோட் ரூம்பாவோட பாட்டமில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி புல் பண்ணிங்கன்னா அந்த டஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணதை எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் அதை எடுத்துட்டு அந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் மேலே அப்படி தூக்குனீங்கன்னா தூசி எல்லாம் வந்துடும் அதை வந்து அப்படி கொட்டிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் ஃபில்டர் இருக்குது அதையும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும் நாங்கள் எப்படி இதை க்ளீன் பண்ணுறோம்னா டஸ்டன்னு ஒன்று நாங்கள் வச்சுருக்கோம் இது காஸ்கோவில் நாங்கள் வாங்கினோம் இது வந்து கம்ப்ரெஸ்ட் ஏர் தான் இதில் ஒன்றும் இல்லைங்க இதை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஃபோர்ஸாக ஏர் வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக இந்த ஃபில்டரில் ஒட்டியிருக்க தூசி இதெல்லாம் வந்து வந்துடும் இந்த விர்ச்சுவல் வால்க்கு ரெண்டு பிக் பேட்ரிஸ் இருக்குது அது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்ஸ் இதை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுன்னோ இல்லைன்னா நமக்கு சீக்கிரம் வந்து பேட்ரி குறைஞ்சி போயிடும் இதனோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நாம் இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து நூக் அண்ட் கார்னருக்கெல்லாம் போய் க்ளீன் பண்ணாது நாம் அதை வந்து ஹேண்ட் வேக்யூம் கிளீனர் வச்சு தான் நம்ம பண்ணணுங்க அடுத்த விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் எங்கேருந்து வேணாலும் டாக் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வைக்கலாம் ஆனால் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து இது எங்கேருந்து வேணாலும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால் பாதி வழியிலே போய் நின்று சவுண்ட் மேக் பண்ணும் நாம் தான் கொண்டு போய் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அதனால் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுக்கு கிட்டே இருக்கும்போது தான் டாக்குன்னு போட்டால் அது போய்க்கும் மற்றபடி வந்து இது போகாது சின்ன சின்ன டாய்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது சின்ன ஐட்டம் இருந்தாலும் இது வந்து எடுத்துரும் குழந்தைங்க டாய்ஸ்லாம் வந்து நிறையா வந்து சின்ன பீசஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அதையும் இது வந்து குப்பையோட குப்பையாக எடுத்துரும் ஸோ நாம் வந்து க்ளீன் பண்ணி போடும்போது நாம் அதையும் சேர்த்தி எடுத்துட்ருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் ஒயர்ஸ்லாம் வந்து இது நல்லா பிடிச்சி இழுத்து விட்டுரும் இப்போ இழு ஃபோர்ஸாக இழுக்கும்போது அந்த ஒயர்ஸ் வந்து பிஞ்சு போகிறதுக்கு நமக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நல்ல ஹைட் இல்லாத அந்த சேர் கவுச்சஸ்ல எல்லாம் போய் இது நல்லா சிக்கிக்கும் நான் காமிச்சிருப்பேன் உங்களுக்கு என்னோடய டைனிங் டேபிளோட சேர்ஸோட ஹைட் வந்து கொஞ்சம் பெருசு அது உள்ளே போகிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருந்தது அதனால் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்துடுச்சு ஆனால் எங்கள் கவுச்சில் ஸ்பேஸ் வந்து அதுக்கு இல்லை அதனால் அது பாதி மட்டும் போய் நின்றுக்கும் ஸ்டக் ஆகிக்கும் அத
நாம் இதனோட ப்ரோஸ் கான்ஸ் எல்லாமே பார்த்தாச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருந்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நீங்கள் மூணு விஷயத்தை கவனிக்கணும் ஒன்று வந்து ரிவ்யூஸ் கண்டிப்பாக பார்த்து வாங்குங்க அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Thank you. Thanks for watching. Bye. Take care.